ዘመራ ይዘፍጣስ <laughs> እንቢ ይውሎ ዓለም መለሱን በዛው መቅረቱን ተመልክተን ነበር እንግዲህ ይሄ ወደ ወጣባትና ወደ ተላከባት መርከብ መመለሰን እንቢ ይብሎ በዛው እንደወጣ ይቀረው ቁራን በቤተክርስቲያን ደግሞ በጥምቀት ውሃ ከተቀደሱና ከነጹ በኋላ ከአንዲቷ ቤተክርስቲያን አንድነት የሚወጡና ካገኙ ጸጋም ተለይተው የሚቀሩ ሰዎችን ይመስላል ቁራን ከመርከባው አጥቶ በዛው እንደቀረ ከቤተክርስቲያንም በጥምቀት በሚስጥራት ባጠቃላይ ጸጋን አግኝተው ተቀድሰው ከብረው ለሰማያዊ ሀገር ለሰማያዊ ህይወት እድምተኞች ሆኖ አረቦኑን ማያያውን ተቀበለው ግን በዛው እንደወጡ የሚቀሩ ሰዎችን ይመስላል ቁራ እንግዲህ ቁራ በዛን ዘመን ከመርከቡ እንደወጣ ማለት ነው ከሞቱት እንስሳት እና ከተለያዩ ነገሮች የተራረፈው ነው ወዳደቀውን በድኑን እየበላ በዚያው ተስማምቶት እንደኖረ እንደዚህ ያሉ ሰዎችም ከቤተክርስቲያን ወጥተው ከቤተክርስቲያን ውስጥ ያለ ነገር ከእግዚአብሔር ጸጋ ውስጥ ያለ ነገር ሁሉ በድን ነው ሙታን ነው የሞተ ነው ለዚህ ነው ጌታችን አባቴን ቀብሬ እንደመጣ ሰናርተይ ቢለው ሙታን ሙታናቸውን ይቀበሩ ያለውና ከእግዚአብሔር ህይወት የተለየ ሁሉ የሞተ ነው የሞተ ነው ቅምጥሊቱ በህይወት ሳለች የሞተች ናት ያለው ቅዱስ ጳውሎስም ለዚህ ነው ስለዚህ ቁራ ሙታንን እየበላ እንደቀረ ከቤተክርስቲያን ወጥተውም እንደዚሁ ከሙታን ጋር ከህያን ተለይተው ከሙታን ጋር ህብረት መስርተው የሚቀሩ ሰዎችን ይመስላል ቁራ እርግብ ግን ሶስት ጊዜ መላኳን ተመልክተናል ይሄም ይታወቃል በመጀመሪያው ጊዜ ስትላክ ምንም ሳትይዝ ነው እንዲሁ ስትዞር ስትባክኑላ ወደ ማታ ላይ ምንም ሳትይዝ ወደ መርከቡ ስትመለስ ኖ እርግብ ምንም ባቲዝም የወይራ ቀጣል ማለት ያዘችም በመጀመሪያ ስትመለስ ባዶዋን ነው የተመለሰችው ስለዚህ ባዶዋን ብትመለስን ኖ እጁን ዘርግቶ ተቀብሏታል እጁን ዘርግቶ ተቀብሏታል ምንም ባቲዝም እንደዚህ ሁሉ መዳኔታችን ኢየሱስ ክርስቶስም እንዲሁ በባዶ ስንባዝን በከንቱ ስንደክም ኖረንም ቢሆን የማታ ማታም ቢሆን ወደ እርሱ ከመጣን ይቀበልናል የጠፍታችሁ ነው ዘመናችሁን በከንቱ አሳልፋችኋል መልካም ፍሬ አላፈራችሁ ከዚህ በኋላ ልቀበላችሁም አይልም ራሱ በማይታበል ቃል እንደተናገረ ንኡ ሐበይ ስሩሃን ወክውዳ ንጾር ወአነ አረፈክሙ ነው ያለው እናንተ ደካሞ ሸክማቼ ከበደ ወደኔኑ አሳርፋችኋለሁ ነው ያለው ስለዚህ ልክ ነው እርግም ስትዞር ስትባክኑላ ማረፊያ ጣታ ማታ የተመለሰችውን እርግብ እጁን ልኮ በመርከቡ መስኮት ወደ ውስጥ እንደተቀበላ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ከዚህ ዓለም ድካም በዚህ ዓለም ውጣውረን ሲባዝኑ ሲደክሙ ዘመናቸውን በማይረባው ነገር ሁሉ ሲያሳልፉ አንድ ፍሬ ሳይቋጥሩ የኖሩ ሰዎች የማታ ማታም ቢሆን በነቁበት ጊዜ ወደ እርሱ ከመጡ ልክ እንደኖህ አማናዊ ነው አማናዊ ረፍት ነውና ጌታችን የነው ረፍት ምሳሌ ነው የጌታችን አማናዊ ነውና ጌታችን እጁን ዘርግቶ ይቀበላቸዋል ወደ ውስጥ ያስገባቸዋል ያሳረፋቸዋል ስጋው እንደሆኑ ይሰጣቸዋል ሁሉ ነገር ያደርግላቸዋልና ነው ለርግቦ ያደረገው ክርስቶስ ሲባዝኑ ነው 
ሲደክሙ ለው በመጨረሻ ሰዓት የሚመጡትን የሚቀበላቸው መሆኑንም የሚያመላክት የሚገልጽ ነው ስለዚህ መድኃኒታችን በኑሯችን በሚደርሱብን ነገሮች ሁሉ ማረፍ ያጠተን ደክመን ባዝነን ወደርሱ سنቀር ያባተነስ ልጆችን ዘርግቶ ይጠራናል ይቀበለናል ነው ማለት ረፍት ነው አማናዊ ረፍት ክርስቶስ ነውና ባንጻሩ ቁራ እንደወጣ የቀረው በድኑን እየበላ ከዛሬ ነገር መለሳለሁ ሆሎ ነበር ይላሉ መተርጉማነ መጻፍት እንጂ ጨርሶ ቀራለ በሚል ወስኖ አይደለም ግን እዛው ቁራ ቁራው በድኑን እየበላ ከዛሬ ነገር መለሳለሁ ሲል በዛው ተታሎ ቀራ እና ይሄ ምንን ይመስላል በቤተክርስቲያን ህይወትም ከዛሬ ነገ ንስ ሀገባለሁ ነገ መለሳለሁ ነገ ንስ ሀገባለሁ ነገ ስጋው እንደውን እንቀበላለሁ ነገ መልካም ሰራለሁ ነገ ወደ እግዚአብሔር ቀርባለሁ ይያሉ ሁሉ ጊዜ እንደቀጠሩ በዚያው እንደወጡ የሚቀሩ ሰዎች ይመስላል እንደዚህ አይነት ሰዎች ቁርአን ይመስላሉ እሚሰጠን ዘመን ሁሉ ከእግዚአብሔር ጋር መኖርያ ነው እንጂ ከእግዚአብሔር መለያና ሌላ ነገር ውስጥ ገብቶ መዳከሪያ አይደለም ስለዚህ እግዚአብሔር የሰጠውን ጊዜ መጠቀም ተቶ ነገ ንስ ሀገባለሁ ወይም የንስሐ ዘመን ሰጠኝ ማለት እግዚአብሔር ላይ መቀለጥ ነው ምክንያቱም ለንስሐ የሚሰጠውን ዘመን ለሌላ ይዋሉ እንደገና ሌላ የነሳ ጊዜ ሰጠኝ ማለት እግዚአብሔር ላይ መዘበት ስለሆነ እና ቁራ ዛሬ ነገ መለሳለሁ ይያለ እንደቀረ ዛሬ ነገ ንስ ሀገባለሁ ነገ ወደ እግዚአብሔር ቀርባለሁ ይያሉ ዘመናቸውን አባክ ነው በዛው ሞት የሚወስዳቸው ሰዎች ቁራን ይመስላሉ እርግብ በሁለተኛው ጊዜ አዲስ የተቆረጠ ይራቅ ጠሊ ዛ መጣች ይህም ዛፎች ከውሃ በላይ መዘለቃቸውን የሚያስረዳ ነበር በሶስተኛው ጊዜ ስትላክ በዚያው ነው የቀረችው እንደ ቁራው መቅረት አይነት ሳይሆን ግን የርግም መቅረት ከቁራው መቅረት ይለያል ቁራው ዛሬ ነገ መለሳለሁ ይያለ ዛው በእኑን እየበላ ነው ርግብ ግን መቅረቷ እኔን ተከትላችሁ ሁኑ ከመርከብ መውጫው ጊዜ ወደ ምሬት መውጫው ጊዜ ደርሷል ብላ ኡደቱን መውጣቱን እየመራች ከፊት ሆና መምራቷ ነው እንጂ መቅረቷ አይደለም በሌላ በኩል ቁራና ርግብ ኦሪት እንደው እንገለንም እንደሚመስሉ እንደሚገልጹ መተርጉማነ መጻፍት ገልጿል ቁራ ልክ እንደ ኦሪቱ እንደ ህጉ መጀመሪያ ተላከ ልክ ቁራ መጀመሪያ ተልኮ የምስራችን ይዞ እንዳልመጣው ሁሉ ህጉ መጀመሪያ ተሰራ ኦሪት ቀድማን እየተሰራች ሆኖም ግን የኃጢያትን መግደልና የድህነትን መገኘት የተመለከተ መልካም ዜና ይዞ መምጣት አልቻለም ህጉ ምንም ለጊዜው ከተለያየ ነገር ቢጠብቅም ቢረዳ ቢያዘጋጅ ማዘጋጃ ከመሆን ያለፈ የምስራችን መንገር አልቻለም የምስራች የተገኘው ከሕጉ በኋላ በተሰራው በወንጌል ነው ወንጌል ማለት ራሱ ኢቫንጌሊዮን የግሪክ ቃል ነው የምስራች መልካም ዜና ማለት ነው ምክንያቱም ሞት እንደጠፋ ክርስቶስ እንደነገሰ ህይወት እንደተመለሰ የሚነግረው ወንጌል ስለሆነ ስለዚህ በኋላ ዘመን የዘመኑ ፍጻሜ ሲደርስ በጊዜ ጊዜ የኃጢያት ሙላት መግደሉን እርግብ ለነው እንዳበሰረችው መንፈስ ቅዱስ ለሰው ልጆች ሁሉ አበሰረ እና መዳኔታችን በተጠመቀ ጊዜ መንፈስ ቅዱስ በርግብ አምሳል በአምሳል ርግ በራሱ ላይ ያረፈበትና የተገለጠበት አንዱ ምክንያት ይሄ ነው ልክ በኖ ዘመን የማይ አይ የጥፋት ውሃን መግደል በርግብ እንዳበሰረው አሁን ደግሞ የኃጢያትን ከመድረገዝ መወገድ መጥፋት ያም ደግሞ ሊፈጸም የመዳን መንገድ መጀመሩን በርግብ በመንፈስ ቅዱስ አንጻር ያበሰረ ለዚህ ነው እንግዲህ እርግብም ነበረች ቁራም ነበረች በተደጋጋሚ ለማንሳት እንደሞከር ነው እኛ በቤተክርስቲያን ውስጥ የምንኖር ከቁራው ወገነን ከርግዋ ወገነን ብለን ሁሉ ግዜ ራሳችንን እንድንጠይቅ ሊያደርገን ይገባል በቤተክርስቲያን ውስጥ ሁሉም ስለሚኖር ርግቡም ቁራውም ይኖራልና በቤተክርስቲያን ውስጥ መኖር ማለት ርግቦች ነን ማለት አይደለም መልካሞች ነን ማለት አይደለም ቁራዎችም በቤተክርስቲያን ውስጥ ይኖራሉ አጋጣሚ ሲያገኙ ወጥተው የሚጠፉ ያገኙትን ጸጋ ጥለው እንደወጡ የሚቀሩ ዛሬ ነገር መለሳለሁ ይያሉ ወደ እግዚአብሔር ሳይመለሱ የሚቀሩ በቤተክርስቲያን ሊኖሩ ስለሚችሉ እኛ ከቁራውነን ከርግዋነን ብለን ሁሉ ግዜ ራሳችንን እንድንጠይቅ ያደርገናል እንግዲህ ከዚህ በኋላ ነው የመርከቡን ክዳን ያነሳል ቁጥር 13 ላይ በኖህ ድሜ በ601 አመት በመጀመሪያው ወር ከወሩን በመጀመሪያው ቀን ዋሃው ከመድር ላይ ደረቀ ይላል በአዲሱ አመት የመጀመሪያው ቀን ማለት ነው ልክ መስከረም አንድ ቀን ማለት ነው ዋሃው ከመድር ላይ ደረቀ ነውም በዚህ ጊዜ የመርከቢቱን ክዳና ነሳ የመርከቡ አበር ገራል ተከፈተ ያህር ከመርከቡ ጣላለው ግን የመርከቡን ክዳን አነሳ በዛ ክዳኑን በአንስቶ ሲመለከት ነውም ዋሃው ከመድር ፊት 
እንደደረቀ አይ ይላል ስለዚህ ነው አዲስውን አመት የምድርን ፊት በማየት ነው ያከብረው እንግዲህ እኛም አዲስ አመት መስከረም አንድ የምናከብርበት አንዱ ምክንያት ይሄ ነው ነው ከመርከብ ባይወጣ የጥፋቷ ከመድር ላይ መድረቁን አይቶ መጠነኛ የሆነ ደስታ ያገኘበት በመርከብ ውስጥ እንደታሸገ እንደማይቀር ወደ ምሬት እንደሚወጣ ፍንጭ ያየበት ዋዜማውን የተመለከተበት እለት ነበር ስለዚህ ልክ መስከረም አንድ ቀን ምድር ከጥፋቷ ነጻ ሆነች ይህም ነው አዲስ ዓመት በደስታ እንዲያከብር አድርጎታል በተለይም ደግሞ ለአንድ አመት በመርከብ ውስጥ ተዘግቶ ከቆየ በኋላ መሬት ከዋው ድርቀት ያያት ነው ምን ይሃል እንደተደሰተ በእውነቱ ለማውቅ በጣም ከባድ ነው ምክንያቱም ከተጣጣ በኋላ የሚገኝ ደስታ ዋጋው የበለጠ ነውና ብዙ ጊዜ ነገሮች ሳሉ ዋጋቸውን ልብ ላንለው ስለምንችል ካጣን በኋላ መልሰን ስናገኛቸው ዋጋቸው የበለጠ ጎልቶ ይታየናል ስለዚህ ነው መሬት ደርቃ ከጥፋት ውሃ ጠፈፍ ብላ ሳይያት አዲስ ዓመት በመልካም ደስታ እንዲያከብር አድርጎታል ቁጥር 14 በሁለተኛው ሞር ከሆሩን በ27ኛው ቀን ምድር ደረቀ ይችላል እንግዲህ መስከረም አንድ ቀን ምድር ጠፈፍ ብላ ነበረ ጭርሶ ፈጽሞ ነው ወጥቶ ሊኖርባት ሊራመድባት በሚያስችሉና በሚያስችሉ ሁኔታ ይደረቀችው ደሞ ከአንዶር ከ27 ቀን በኋላ ማለትም ከ57 ቀናት በኋላ ነው ጥቅም 27 ሁለተኛው ወር በ27ኛው ቀን ማለት ነው እንግዲህ ነው በአመቱ የመጀመሪያው ወር በመጀመሪያው ቀን ላይ ምድር ደርቃ ሲያያት ለመውጣት ሊፈልግ ቢችልም እግዚአብሔር ግን እስከ ሁለተኛው ወር እስከ 27ኛው ቀን ድረስ እንዲቆይ አደረገው እግዚአብሔር ነገሮች ለኛ ፍጹም ዝግጁና ጠቃሚ የሚሆኑበትን ጊዜ እርሱ ያውቃል እኛ ከመቸኮሌ ተነሳ ቀድሞ ብንደርስ ወይም ቶሎ ቢወልንን እንጓጓለ እንፈልጋለን ግን እግዚአብሔር ለኛ ጥሩ የሚሆንበትን ያ ነገር ለኛ ተስማሚ ተገቢ የሚሆንበትን ጊዜ ስለሚያውቅ ነገሩን ከጊዜው አስቀድሞ ያደርግልን ለኛም ይጠቅመን እሱ ያሰበው እሱ ያዘጋጀው ጊዜ ስለሆነ ስለዚህ ነው በአዲስ ዓመት የመርከቡን ክዳር በመክፈት ነው የመሬት መድረቂያ ይየው እንጂ እግዚአብሔር ወጣ ብሎት አይደለም ምንም እንኳን የመርከቡን ክዳን ከፍቶ የመሬት መድረቅ ቢያይም እስከ ሁለተኛው ወር 27ኛው ቀን ድረስ ግን እግዚአብሔር ነውን ከመርከብ ወጣ አላለው በዚያ ባለበት እንዲቆይ ነው ያደረገው ስለዚህኛም አንድ አንዴ በሆነ ነገር ውስጥ መቆየት ሲሰለቸን የሆነ ነገር ቶሎ አላል ፍልን ሲል እግዚአብሔር ባዘጋጀው ጊዜ ወይ እግዚአብሔር ያዘጋጀው ጊዜ ሲዘገይብን የራሳችንን መንገድ ልክ ነው ጣራውን እንደከፈተ ወደ ጣራ ወይ ወደ ሌላ አማራጭ መንገድ ወይ ሌላ መውጫ መንገድ ልንፈልግ እንጂ ሊሆናል ሆኖም ግን እግዚአብሔር ምህረቱን የሚገልጥበት ጊዜ ተከክለኛውና ተቃብል ጊዜ እርሱ ነው ለአብርሃም በመቶኛ አመት ልጅ የሰጠበት ምክንያት ነበረው ነፍ ጎት ወይም ደጅ ለማስጠናት ፈልጎ አልነበረ ለኤልሳቤት እና ለዘካርያስ ያን ያክል ዘመን ዲጠብቁ ያደረገበት ምክንያት ነበረው ምክንያቱም ቀድሞ ቢሰጣቸው ዮሐንስ መጥሙቅ አይሆንም ነበር ልጃቸው ሌላ ነበር የሚሆነው ዮሐንስ መጥሙቅ የሚወለደው ለክርስቶስ ልደት 6 ወር ሲቀራው ስለሆነ ያ ደግሞ ይሆንላቸው ዘን የክርስቶስ ልደት ሲቀረብ ድረስ መጠበቅ ነበርባቸው አለዛስ ቀድሞ ቢሰጣቸው ኖሮ ልጃቸው ሌላ እንጂ ያንስ መጥሙቅ አይሆንም ነበርና እግዚአብሔር ደጅ ለማስጠናት ሳይሆን የሚያዘገየው ለኛ ያዘጋጀው ያሰው ጸጋ ፍጹም ሆኖ ዝግጁ ሆኖ ለኛ የሚጠቅም በሚሆንበት ጊዜ ለማስጠጥ ነው የሚያቆየውና ነውንም እስከዛ ጊዜ ያቆየው መሬት ሙሉ በሙሉ ደርቃ ለሰው ልጅ ምቹ ሆነ ዝግጁ ሆነ እንድትሆን እና ያን ጊዜ እየተበቀ ያዘጋጀለት ነው የነበረው ስለዚህ እግዚአብሔር ምረቱ ለኛ ዝግጁ የሚሆነውና እኛም ለምረቱ የተዘጋጀና ተጠቃሚዎች በምረቱ ተጠቃሚዎች የምንሆንበት ጊዜ ያ እርሱ የሚነግረን ጊዜ ነው እንጂ እኛ ከመቸኮላችን የተነሳ ጣራውን እየከፈተን የምናደርገው ጥረት አይደለም የምናደርገው ጥረት አይደለምና በኖ ያንን መለከታለን ቁጥር 15 እግዚአብሔርም ለኖ እንዲውሎ ተናገረው ይከተልና ቁጥር 16 አንተ ሚስተህንና ልጆችን የልጆችን ሚስቶች ይዘ ከመርከቡ ጣለው ወደ መርከብ ሲያስገባው እግዚአብሔር ነውን ና ወደ መርከብ ግባ ነበር ያለው ና ወደ መርከብ ግባ አብሮት እየገባ ነበር አሁን ከመርከብ ሲያስወጣው ግን ከመርከብ ውጣ አለው እንጂ ና ውጣ አላለው ምክንያቱም በመርከቡ አብሮት ኖሮ አለና ወደ መርከቡ አብሮት ገባ በመርከቡ አብሮት ኖረ አሁን ከመርከብ ሲወጣ 
ከመርከብ ውጣ ነው እንጂ አለው ና ከመርከብ ውጣ ነው ምክንያቱም ና ከመርከብ ውጣ ማለት ከውጪ ሆኖ ከውስጥ ወደ ውጪ ና እንደ ማለት ነው ግን እግዚአብሔር አብሮት ይኖር አብሮት ያለ ስለሆነ ከመርከቡ ውጣ ነው ያለውና እግዚአብሔር ነውን ወደ መርከቡ አብሮት ገባ በመርከቡ አብሮት ኖረ ከመርከቡ ደግሞ አብሮት ይወጣል ቁጥር 17 ካንተ ጋር ያሉትን አራዊት ሁሉ ስጋ ያላቸውን ሁሉ ወፎችንና እንስሶችን ሁሉ በመድር ላይ የሚንቀሳቀሱትንም ሁሉ ካንተ ጋር አውጣቸው በመድር ላይ ይርመስመሱ ይዋለዱ በመድርም ላይ ይብዙ ምንም በመድርም ላይ ይብዙ አለው እንግዲህ ምንም እንኳን በመርከቡ ውስጥ ከእንሳትና ከአራዊት ጋር ታፍ ነው መኖሩ የሚሰለችና የሚከብድ ቢሆኑ ውጣ ብሎ ከመታዘዙ በፊት ነው አልወጣ መርከቡን ከፍቶ የመሬትን ሁኔታ ለማየት ሞከረ እንጂ ከዛው እጭ እግዚአብሔር እንዲወጣ ከማዘዙ በፊት አልወጣ ነው የሚያደርገውን ማንኛውም ነገር ሁሉ በእግዚአብሔር ምሪትና በእግዚአብሔር ተዛዝ የሚያደርግ ታላቅ ሰው ነው አንዳችም ነገር ቢሆን ነው በራሱ አላደረገም ወደ መርከብ ግባ ሲለው ይገባል ውጣ ሲለው ይወጣል እንግዲህ ነው ሁሉ እንተና ይወቱ በመታዘዝ የሚመራ ነው ለእግዚአብሔር በመታዘዝ የሚመራ ሰው ነው የመላዩ ሰው ልጆች መጻይ ሁኔታ እርሱ በሚያደርገው ነገር ላይ ተመሰረተ መሆኑን የሚያተረዳ ሰው ስለሆነ ሁሉን ነገር በጥንቃቄ ነው የሚያደርገው ምክንያቱም ነው ዳግማዊ አዳም ነውና ካሁን በኋላ የሰው ልጅ አንድ ብሎ የሚጀምረው ከሱ ስለሆነ ስለዚህ ወደ መርከብ የገቡትና ከሱ ጋር የነበሩት ሁሉም እንሳት እንዲወጡ አዘዘው ነውም በጥንቃቄ ያንዳንዱን ፍጥረት ሁሉ ወደ መርከብ እንዳስገባ ከመርከብም ደግሞ እንዲወጡ አድርጓል ልክ ከዚህም የተነሳ እግዚአብሔር ልክ ለመጀመሪያው ሰው ለአዳም በፍጥረት ጊዜ በመድር ላይ ይርመስመሱ ይዋለዱ በመድር ላይ ይብዙ ብሎ የተናገሩን ቃል አሁንም ለኖ ይደግምለታል እና ነው በሁሉ ነገሩ ዳግመው ያዳም ነው ነው ስምንት ሆኖ መጥረፉ ሰማይቱ ቅዱስ ዮስጢኖስ እንደሚያፍትተው እንደሚያብራራው ነው ስምንት ሆኖ ከሱ ጋር ስምንት ሆኖ መጥረፉ ይላል ምክራብ አብቅታ ቤተክርስቲያን የምትተካበትን ስምንተኛውን ቀን ዘመነው እንገልን ዘመነን ሳይን የሚያመለክት ነው ይላል ሰባት ቀን ምክንያቱም የኦሪቱ ሰንበት ሰባት ቀን ነበረ ሰባተኛው ቀን የክርስቲያን ሰንበት ስምንተኛው ቀን ወይ ሜ መጀመሪያው ቀን እሁድ ሰንበት ክርስቲያን ነው እና ኦሪት በእንግል ምክራብ ደግሞ በቤተክርስቲያን የምትተካበትን ስምንተኛው ቀን ዘመነን ሳይን ዘመነው እንገልን የሚገልጽ ነው ብሎ ሰማይቱ ቅዱስ ኢስጢኖስ ያብራራል ቁጥር 18 ነውም ልጆቹንና ምስቱን የልጆቹንም ምስቶች ይዞ ወጣ ቁጥር 19 አራዊት ሁሉ ተንቀሳቃሽዎች ሁሉ ወፎችም ሁሉ በመድ ላይ የምብል መሰመሰ ሁሉ በየዘመዳቸው ከመርከብ ወጡ እንግዲህ ነው እግዚአብሔር ወደ መርከብ ያስገባውን ጥቃቅን ፍጥረታት ሁሉ አንድን ሳይቀር ከመርከቡ እንዲወጣ በማድረግ በታላቅ ጥንቃቄ ኃላፊነቱን ተወጥቷል በዚህም ነው በትንሹ መታመንንና ትናንሽ ነገሮችን ሳይንቁ ኃላፊነቱን በአግባቡ መወጣት እንደሚገባ በተግባር አስተምሮና ጥቃቅን የሆኑ ነፍሳትን ሁሉ ሳይቀር ወደ መርከቡ እንዳስገባ ወደ መርከቡ ከመርከቡ አስወጣና በትልልቁ ነገር ብቻ ሳይሆን በትናንሽና በጥቃቅን ነገሮችም ሳይቀር ጥንቃቄ እንደሚያስፈልግና ኃላፊነቱን እስከመጨረሻው ትንሽ ነገር ድረስ መፈጸም እንደሚገባ መወጣት እንደሚገባ ነው በተግባሩ ያስተምረና ከዛ በኋላ ነው አሁን ወደ አዲስቷ ምድር ሊወጣ ነው በሁለተኛው ወር በ27ኛው ቀን መሬት ሙሉ በሙሉ ደረቀች መሬት ሙሉ በሙሉ የተዘጋጀች ሰው ለመቀበል የደረቀች ዝግጁ ስትሆን እግዚአብሔር ነውን ከመርከቡ እንዲወጣ አዘዘው ይሄም ነው የመርከቡን ክዳን ካነሳ ከስምንት ሳምንታት በኋላ ነው የመርከቡን ክዳን አንስቶ የመሬትን ጠፈፍ ማለት ከተመለከተ ከስምንት ሳምንታት በኋላ ነው 57 ቀን 56 ስምንት ሳምንት 56 56 56ቱ ቀን አልቆ በ57ኛው ቀን በሁለተኛው ወር በ27ኛው ቀን ነው ከመርከቡን ወደ መሬት እንዲወጣ ያዘዘውና አንድ ነገር እንደምንዳነሳ ነው እኛ እንዲሆን እኛ እንድናየው ምንፈልግበት ጊዜና እግዚአብሔር እንድናየው የሚፈቅድበት የሚያደርግበት ጊዜ የተለያየ ሊሆን ይችላል ስለዚህ የተሻለው እግዚአብሔር ያዘጋጀው ስለሆነ ያንን ቀን መጠበቅ ሁሉ ጊዜ ያንዱ የክርስቲያናዊ ተጋርሎ አካል ነው ትግስት የሚባለው ይሄ ስለሆነ በአጠቃላይ በዚህ በጥፋት ውሃ ሂደት ያሉትን ቀናት ጠቅለል አድርገን ብናስታውሳቸው ነው ወደ መርከብ 
ገባ የጥፋቷ በመድር ላይ መውረድ ጀመረው ወደ መርከብ ነው የገባው በ600 አመቱ በሁለተኛው ወር በ17ኛው ቀን ነው ጥቅም 17 ማለት ነው ከዛ በመቀጠል ለ40 ቀናት በተከታታይ የጥፋቷ ዘነመ ከዛ በመቀጠል ለ150 ቀናት በመድር ላይ የጥፋቷ አይሎ ሰፍኖ ኖረ 40ውን ዝናቡ የዘነበባቸውን ቀናት ጨምሮ ማለት ነው ከዛ እነዛ 40ዎችን ስናነሳቸው ለ110 ቀናት ማለት ነው ዝናብ የዘነበባቸውን 40 ቀናት እንጨምር ለ150 ቀናት ያክል በመድር ላይ የጥፋቷ ሙሉ በሙሉ ሰፍኖ ቆየ ከዛ ውሃው መቀነስ የጀመረው እና የተራራዎች ራስ ትንሽ ትንሽ መጣ የተጀመረው አሁንም በ600ኛ አመቱ በዛው በገባበት አመት ማለት ነው በ10ኛው ወር በመጀመሪያው ቀን ነው ሰኔ አንድ ቀን ማለት ነው እስካሁን ያሉት አጠቃላይ ቀናት ነው ወደ መርከብ ከገባበት ጊዜ ጀምሮ ያሉት ቀናት ከሰኔ አንድ ድረስ የተራራዎች ራስ ከታየባቸው ድረስ ያሉት ቀናት 224 ቀናት ይሆናሉ ከዚህ በኋላ ከ40 ቀናት በኋላ ነው ቁራን ይልካል እንደገና ከሌላ ሰባት ቀን በኋላ ነው እንደገና ግብን ለመጀመሪያ ጊዜ ይልካታል ከሁለተኛ ሰባት ቀን በኋላ ሁለተኛ ይልካታል እንደገና ከሶስተኛ ሰባት ቀን በኋላ ለሶስተኛ ጊዜ ይልካታል ከዚህ ቀጥልና እርግብን ከላከበት የመርከቡን ክዳን እስከገለጠበት ድረስ 29 ቀናት ይሆናሉ ይሄም 601 ኛ አመቱ አንደኛ ወር አንደኛ ቀን ላይ ማለት ነው 29 ቀን ይሆናል እርግብን ካላከበት እርግብን ለሶስተኛ ጊዜ ካላከበት የመርከቡን ክዳን እስካነሳበት ጊዜ ድረስ ማለት ነው ከዛ የመርከቡን ክዳን ከገለጠበት ከመርከቡ እስከወጣበት ድረስ 57 ቀን ይሆናል የወጣበትን ቀን ከጨመረው 57 ቀን የወጣበትን ቀን ካልጨመረው 56 ቀን 8 ሳምንት ማለት ነው በአጠቃላይ ነው በመርከቡ ውስጥ የቆየባቸው ቀናት 371 ቀናት ናቸው 371 ቀናት ነው ከመርከብ ከወጣ በኋላ የመጀመሪያ ተግባር ያደረገው ለእግዚአብሔር መሰውያን መስራት ነው ቁጥር 20 ነውም ለእግዚአብሔር መሰውያን ሰራ ከንጹህ ምንስሳ ሁሉ ከንጹህ አኖፎች ሁሉ ወሰደ በመሰውያኑ ላይ መስዋዕትን አቀረበ ስለዚህ አሁን ነው ከመርከብ ወጣ መሬትን ረገጠ ከ371 ቀናት በኋላ ማለት ነው መሬትን እንደረገጠ ወደ መከራው ከመርከቡ እንደወጣ ነው ለመጀመሪያ ነው መጀመሪያ ጊዜ ያደረገው ስራ መሰውያ መስራትና ለእግዚአብሔር መስዋዕት ማቅረብ ነው እንግዲህ ይሄ ምን ያስተምረናል ከመጭግር የዳኑ ሰዎች ከመከራ ያመለጡ ሰዎች እግዚአብሔር መልካም ያደረገላቸው ሰዎች የመጀመሪያ ተግባራቸው ሊሆን የሚገባው በፈቃዳቸው መስዋዕት ማቅረብ ሊሆን ይገባል ማለት ነው ይሄን ነው በተግባር ያስተምረናል የመጀመሪያ ተግባር ሊሆን የሚገባው ለእግዚአብሔር መስዋዕት ማቅረብ የምስጋና መስዋዕት ማቅረብ የተለያየ አይነት መስዋዕት እንደጊዜ ግሩ ማቅረብ መሆኑ ነው በተግባር ያስተምረናል ነው ከመርከብ ሲወጣ ያገኛ ትምህርት የጠፋችና ባዶ የሆነች መሬት ብትሆንም መጀመሪያ ላይ ቤት ለስራ ወይ ምላራሴ ኑሮ የሚሆን ትንሽ ስራ ተግባር ሊጀምር ሳይል የመጀመሪያ ስራ ያደረገው መሰውያ መስራትና መስዋዕት ማቅረብ ነውና ሁሉ ጊዜ ለእግዚአብሔር የመጀመሪያውን ነገር ማድረግ መስዋዕቱን ቀዳሚያቱን በኩራቱን ለእግዚአብሔር ማቅረብ ይገባል ይተባለው ለዚህ ነው ምክንያቱም ለእግዚአብሔር ምናቀርብለት ሲሞላልን ሲተርፈን ሲመቻችልን አይደለም የመጀመሪያው ነው ለዚህ ነው ቀዳሚያቱ ከአዝመራው መጀመሪያ የሚደርሰው ይም ቀዳሚያቱን ከሌላው ደግሞ ከሚወለደው ደግሞ ማሐጸን የከፈተው በክሩ ለእግዚአብሔር ይሁን የተባለው እግዚአብሔር ሲሞላልንና ሲተርፈን ምንሰጠው የተቸገረ ሳይሆን ለሱ ቅድሚያውን መስጠት የሚገባን ስለሆነ መጀመሪያ የሚደርሰው ሊሰጠው የሚገባ መሆኑ ለማሳየት ነው እንጂ እግዚአብሔር እኛ ስለአቀረብልነት የሚሞላለት የሚጨመርለት እኛ ስለአቀረብን የሚተርፈው የሚቀርበት ነገር ስለላለ አይደለም ስለዚህ ነው ንጹህ ከሆኑት ሰባተኛውን መስዋዕት አድርጎ አቀረበ ሰባት ሰባት ያደረገ ያስገባው ለዚህ ነበር መስዋዕት ማቅረብ ብቻ ሳይሆን ንጹህ የሆነ ነገርን ብቻ ማቅረብ ይገባልና ስለዚህ መስዋዕት ያሰራና መስዋዕት አቀረበ ንጹህ ከሆኑት መስዋዕት አቀረበ መስዋዕት ማቅረብ ብቻ ሳይሆን የመጀመሪያውን ማቅረብ ብቻ ሳይሆን ደግሞ ንጹህ የሆነው ንጹህ አባሪ ለሆነ እግዚአብሔር ምንም ለሱም የሚመጥን ነገር ባይኖር ተጨቆ ተጠቦ ይሄን ይሁን ይሄ ብሎ ንጹህ የሆነውን ማቅረብ ይገባልና እንዲሁም ሃይማኖትና መስዋዕት ቀደምት የሰው ልጆች ተግባሮች እንጂ ኋላ የተፈጠሩ ነገሮች አለመሆናቸውንም ያሳየናል ሃይማኖትና 
ለእግዚአብሔር ማምለክ ማለት ነው ማለት ማለት ከእግዚአብሔር ጋር መኖር ከእግዚአብሔር ጋር ያለ ግንኙነትና ለዚህ እግዚአብሔር ለዚህ ያብላክ ደግሞ መስዋዕት ማቅረብ መሰውያ መስራት የቀደሙ የሰው ልጅ ተግባራት እንጂ አንድ አንድ ሰዎች እንደሚሉት በኋላ ዘመን የመጡ ወይም በኢቮሉሽን ሰው እየዳበረ ሲሄድ የሆነ ዘመን ላይ የፈጠራቸው ሰው ሰራሽ ነገሮች እንዳልሆኑ ዱሳት መጽሐፍ ያስተምረናል ሰው ካምልኮት እግዚአብሔር ተነጥሎ የነበረበት ዘመን የለም ያምልኮቱ ሁኔታ ሊለያይ ይችላል እንጃን ሰይጣን ያሳተው እሱም ደግሞ በልቡ ያሳተው ተለያየ ስተት ሊገባ ይችላል ግን ሰው በውስጡ ፈጣሪውን የሚፈልግ ሰው በተፈጠረው እግዚአብሔርን እንዲፈልግ እንዲያመልክ ተደርጎ የተፈጠረ ፍጥረት ነው ስለዚህ አይማኖትና መስዋዕት ቀደምት የሰው ልጅ ተግባራት መሆናቸውን ያስተምረና እንዲህ ነው ከመርከብ ከወጣ በኋላ መጀመሪያ ያደረገው ነገር ቢኖር በጥፋት ውሃ በታጠበችውና በነጻችው ምድር ላይ ለእግዚአብሔር መስዋዕት ማቅረቢያ የሚሆን መሰውያን መስራት መሆኑ ቅዱስ ቤተክርስቲያንን ቅዱስ ጥምቀትን ከማግኘቷ በፊት የጌታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን ቅዱስ ጋውንና ክብር ደሙን መሰዋዕት የማትችል የነበረሽ መሆኑን የሚያሳይ ነው ምክንያቱም ሚስጥረ ቁርአን የሚፈጸመው ከጥምቀት ቀጥሎ ነውና የሚቆርቡት የተጠመቁ ናቸውና ስለዚህ ነው በጥፋት ውሃ ከነጻችሁ በጥፋት ውሃ ከርኩሰቷ ከኃጢያት አጠቃላይ የታጠበችው ምድር ላይ ነው መሰውያ ሰውቶ ለእግዚአብሔር መስዋዕት ማቅረብ የጀመረው እንደዚሁም ቅድስት ቤተክርስቲያን መስዋዕተ ቁርባን የምታቀርበው ከጥምቀት ቀጥሎ ነው የሚቆርቡት የተጠመቁ ናቸውና ሰው ሳይጠመቅ ወደ ቁርባን ሊሄድ አይችልም እንግዲህ ሰው ከገነት ከወጣ በኋላ መስዋዕት ሲያቀርብ የነበረ ቢሆንም የሰው ልጅ አጠቃላይ ከገነት ከወጣ በኋላ እናቤልም እናቃየልም መስዋዕት ሲያቀርቡ ነበር ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ ለመጀመሪያ ጊዜ ለእግዚአብሔር መስዋዕት መሰራቱን የነገረ አሁን ነው ይሄም ምድር በውሃ ከጸዳችና ከታጠበች በኋላ መስዋዕት መስዋዕት እንደተሰራባት ሁሉ የሰው ሰውነትም ለእግዚአብሔር መስዋዕት መሆንና መስዋዕቱን መሳተፍ የሚችለው በጥምቀት ከኃጢያት ከነጻ በኋላ ብቻ ነው ቀደም ዳንሳ ነው ያልተጠመቀ ወደ ቅዱስ ጋርና ክብር ደሙ ሊቀርብ አይችልም እንዲሁም ሃይማኖትና አምልኮ ያለ መስዋዕትም እንደማይሆን ያሳየናል ያን ሃይማኖት ያለ መስዋዕት ትርጉም የለው ሃይማኖት ካለ መስዋዕት ሊኖር ይገባ መስዋዕት ካለ ደግሞ መሰውያ ያለ ስለዚህ እኛ መስዋዕታችን ራሱ ክርስቶስ ነው ስለዚህም ደግሞ መሰውያ ያለን ዕብራያል ላይ ቅዱስ ጳውሎስ ወብነ መስዋዕ ዕብራያል መራሐት ራሱ ቁጥር 10 ላይ ወብነ መስዋዕ መሰውያ ያለን ያለው ለዚህ ነው መስዋዕታችን ክርስቶስ ነው ሊቀካናታችን ክርስቶስ ነው መሰውያ ያለን ደግሞ ስለዚህ ነው ለምን ክርስቶስን እለት እለት በጸሎተ ቅዳሴ በሚስጠረ ቁርባን ይሰዋልና የሚሰዋው የራሱ ስጋና ደም ነው ራሱ ክርስቶስ ነው መስዋዕታችን መስዋዕት ተቀባዩ ምሱ ነው ሊቀካናቱም ምሱ ነው ካኑ ተላላኪ አገልጋይ ነውና ስለዚህ ነው እንግዲህ በኖ ምሳሌው ነው የታየው መሰውያው መስዋዕቱ የታየ ነው በኖ ዘመን የምንመለከተው በአዲስ ኪዳን አማናዊ መስዋዕት ራሱ ክርስቶስ አማናዊ መሰውያ የተገለጠው በአዲስ ኪዳን ነው እንግዲህ ነው ምንም እንኳን ዳመት በመርከብ ውስጥ ታፈኖ የቆየ ቢሆንም ከዚያ ሲወጣ ግን በመርከብ ውስጥ ከጥፋት መዳኑንና በሌላው ፍጥረት ሁሉ ላይ ከደረሰው ጥፋት ለአዲስ ህይወት ብቻ ሳይሆን ለአዲስ ዓለም አዲስ ዓለም ሆና ነው የተጠበቀው ተዘጋይታ ነጽታ ታጥባ ስለዚህ ለአዲስ ዓለም መጠበቁን ሲመለከት በመርከብ ውስጥ እንዲቆይ ስለመደረጉ ከማማስገን ውጪ የሚያማርርበት አንዳች ምክንያት አይኖርም ሁልጊዜ ከመከራ በኋላ የሚገኘው ጸጋ መከራውን ቅዱሳን እንዲረሱ ያደርጋቸዋል እንዲያው መከራውን ምንናብ ዘተን በተቀበልንለት እንዲሉ የሚያደርጋቸው ከመከራው ከወጡ በኋላ የሚያገኙ ጸጋ መከራውን ማስረሳት ብቻ ሳይሆን እንዲያው መከራውን አብዘተን በተቀበል ኖሮ እንዲያለ ጸጋ የሚያስገኝ ከሆነ እንዲያል ክብር የሚያስገኝ ከሆነ ብለ በተቀበሉት መከራ ሳይሆን እንዲያውም ባልተቀበሉት መከራ ያዝናሉ ይጸጸታሉ የሚባለው ከዚህ ተነሳ ነው ቅዱስ ጳውሎስ ወተስፋ ነሰ ይያስተፋፈረ ሮሜ 5 ላይ ያለው ለዚህ ነው ተስፋችን አያሳፈርም ይላል በዚህ ዓለም ያለ ተስፋ ካገኙት በኋላ አይ ለዚህ ብዬ ነው ማሰኘት አይቀርም በእግዚአብሔር ዘንድ ያለ ተስፋ ግን ሲያገኙት ከተጠበቀው ፈጽሞ ማይገናኝ የተለየ ስለሆነ እንኳን ሊያሳፈር እንኳን ሊያጸጽት ባልተቀበሉት ነው እንደው ካሳሰበ የሚያሳስቡ ካሳዘነ አዘን ባዘን ባይባልም ለዚህ ብለን ይሄን መከራ ተቀበልን አያሰኝም ምንም አብዘተን በተቀበልን ኖሮ እንኳን ተቀበልን የሚያሰኝ ነውና ነውም በመርከብ ያሳለፈው ያንዶ አመት ሁኔታ አሁን ወደ ውጪ ሲወጣ ካገኘው 
ሁኔታ አንጻር ሳይው በዛ ውስጥ ማሳለፉ መከራ ሆኖ አይታሰቡም እንዲህ ነው ከጥፋት ውሃ በኋላ መስዋዕት ያቀርበው ከንጹሃኑ ብቻ ነበር እንጂ በመርከቡት ከነበሩት ከሁሉ ማላ ቀረበ በቤተክርስቲያን ውስጥ ከሚኖሩት ውስጥም ሁሉ መስዋዕት አይሆኑም እንደሚታወቁ ሁሉ ማዛ መስዋዕታቸው በእግዚአብሔር ዘንድ የተወደደ አይሆኑም በራሳቸው ስንፍና ንጹሃን ያልሆኑና ለመስዋዕት የማይሆኑ ይኖራሉና ስለዚህ በመርከብ ቤተክርስቲያን ውስጥ ስንኖር መስዋዕት ከመሆኑት ነኝ አይደለሁም መስዋዕት ሆኜ ይቀርባለሁ ለእግዚአብሔር እኔ ለእግዚአብሔር መስዋዕት ሆኜ ይቀርብ የኔን መስዋዕትነት እግዚአብሔር ማዛው የተወደደ አድርጎ ይቀበላል ወይስ አይቀበለም ብለ እንድንጠይቅ አሁንም ይሄ ሁሉ ግዜ እንድናስብ ራሳችንን እንድንጠይቅ ያደርገናል ነውና ቤተሰቡ ከበርከ ወጣዋል ምንም እንኳን ከበካከላቸው አንዱ ካም ክፈ የነበረ ቢሆንም ሁሉም ግን ወጣዋል ካመን ለይቶ እግዚአብሔር በመርከብ ውስጥ አላስቀረው እና ከመከራ የሚድኑ ከማአት የሚተርፉ ሁሉ ደጋጎችና ጻድቃን ናቸው ማለት አይደል ክፎችም ከደጋጎች ጋር ተቀላቅለው ከመከራ ይተርፋሉ ስለዚህ ካም እግዚአብሔር ወደፊት በሚያደርገው ነገር አሁን አስቀድሞ አልፈረደበትም ከሚጠፉት ጋር አላደረገው እንዲሁም ደግሞ አንድ ሰው ወደፊት ስለሚሰራው ኃጢአት እግዚአብሔር ያንን አስቀድሞ ስለሚያውቅ ብቻ ሰውየው ኃጢአቱን ሳይሰራ አይፈርድበትም ካም ወደፊት ምን እንደሚያደርግ እግዚአብሔር ያቃል ምንም ጥያቄ የለውም ግን ካም ኃጢአቱን ሳይሰራው እግዚአብሔር ካብ እኮ እንዴ የሚያደርግ ነው ብሎ ባልሰራው ኃጢአት አልፈረደበትም እግዚአብሔር ማንንም ሰው ምን ክፉ ነገር እንደሚያደርግ ይያወቀ ግን ኃጢአቱን ሳይሰራ አይስቀድሞ በማወቁ አይፈርድም ይሁዳል ምን እንደሚያደርግ ይያወቀ አስቀድሞ አለየው አስቀድሞ ከሐሪያት ከሚያደሰጠው ጸጋ አለየው ማለት ከለከለውና እግዚአብሔር ሁሉን ማወቁን ለመፍረድ አይጠቀምበት የሚባለው ለዚህ ሰው ሲያደርገው ነው ያን ጊዜ ኃጢአቱ ሲተገበር ኃጢያቱ ሲገለጥ የግድ ኃጢያቱ ይዘዋል ከዛው እጪ ግን እግዚአብሔር አስቀድሞ በማወቁ አስቀድሞ ባልተሰራ ኃጢያት አይፈርድም ቁጥር 21 እግዚአብሔርም መልካሙን ማዛ አሸተተ ነው መሰው ያሰራ ከንጹሃኑ መስዋዕት አቀረበ የመጀመሪያ ተግባሩ ይሄ ስለነበረ አሁን እግዚአብሔር ደግሞ ኖ መጀመሪያ ያደረገው ተግባሩን ይሄው መስዋዕት መሰው ያሰርተው መስዋዕት ማቀረቡን እግዚአብሔርም ተቀበለው እግዚአብሔር መልካሙን ማዛ አሸተተ እግዚአብሔርም በልቡ አለ እንግዲህ እግዚአብሔርም በልቡ አለ ሲል እንግዲህ ሰው ሰው እንጃ ነገር ይጀምራል ምድር እንደገመኛ ስለሰው አልረግምም የሰው ልጅ ባሳው ከታናሽነቱ ጀምሮ ክፉ ነውና ደግሞ ከዚህ ቀድሞ እንዳደረኩት ሐያዋን ሁሉ እንደገና አልመታም ብሎ አልኪዳን ገባ የነሆን መስዋዕት ተቀብሎ ማዛ መስዋዕቱን አሽትቶ አን እግዚአብሔር መልካሙን ማዛ አሸተተ ይላል ይህ ማለት ይላል ቅዱስ ያን ሳፈርቄን ሲያብራራ እግዚአብሔር መልካሙን ማዛ አሸተተ ማለት እግዚአብሔር መስዋዕቱን ተቀበለ ማለት ነው እንጂ እግዚአብሔር እንደሰ ያላ አፈንጫለሁ ብለ አታስብ እግዚአብሔር የማይታይ መንፈስ ነው እና ይላል እግዚአብሔር እንደሰ ያለ አይን ጆሮ አፈንጫ ያለው አይደለም ምክንያቱም እግዚአብሔር ረቂቅ መንፈስ ነው አካላዊ መንፈስ ነው እንዴት እንደሆነም ያውቀው ብቻ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር አየ እግዚአብሔር አዘነ እግዚአብሔር ተቆጣ እግዚአብሔር አሸተተ የእግዚአብሔር ጆሮ እንዲስባል አገላለጾች ናቸው እንጂ እግዚአብሔር እንደሰ ያለ አፈንጫ ኖሮት በሁለቱ ያፈንጫው ቀዳዳዎች የነሆኑ መስዋዕት አሸተተ የማዓዛው ጢስ ወይ የማዓዛው ሽታ ወደሱ አፈንጫው ገባ ማለት አይደለም ቅዱስ ያንሳፋ ቅዱስ ያንሳፋ ወርቅ ያብራራ ይሄ ነው ሊቃውንት ሁሉም ያብራሩት እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው እግዚአብሔር የነሆን ማዓዛ መስዋዕቱን ወዶ ፈቅዶ ተቀበለለት ማለት ነው ወዶ ፈቅዶ ተቀበለለት ማለት ነው ቅዱስ ኤፍሬም ሶራያዩም ይህን ሲያብራራ እግዚአብሔር መልካሙን ማዛ አሸተተ ያለው የስጋውን ሽታ ወይም የእንጨቱን ጭስ በአፈንጫዎቹ ተቀበለ ማለት ሳይሆን ኖ ስለ ራሱና ስለ ሁሉም ፍጥረት መስዋዕቱን ያቀረበበትን የይሁና መንፈስና ልቡና ተመለከተ ማለት ነው ይላል እግዚአብሔር ያን የነሆን ቅንነቱን የዋሃቱን ደግነቱን መስዋዕቱን አስቦ ልክ እንደ አቤል ተጨንቆ ማቀረቡን ተመለከተ ወደደለት ተቀበለለት ማለት ነው እንጂ ማዛውን አሽትቶ በቃ ያ ከማዛው መልካምነት የተነሳ ተደሰተ ወይ መተለየ ስሜት ተፈጠረበት ማለት አለ ይሄ እንዲያለው ለፍጡራን ነው እንጂ ለእግዚአብሔር የሚሆን ምስማማ አይደለምና እግዚአብሔር የነሆን መስዋዕት ካሸተተ በኋላ ምድርን ስለ ሰዋጢያት ዳግመኛ አረግማትም ጥፋትንም አላመጣባትም ብሎ ቃል ገባ ቃል ኪዳን ገባ ቃል ኪዳኑን ምራፍ 9 ላይ የቃል ኪዳኑ ምልክት ያቆማል አሁን አላጠፋት ብሎ ቃል ገባ 
ነው ያቀረበውና እግዚአብሔር አሸተተ የተባለ መስዋዕት በሐዲስ ኪዳን ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱን በዛ አድርጎ የሚያቀርበው መስዋዕት ምሳሌ ነበር ቅዱስ ጳውሎስ ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ቁጥር 2 ላይ እንዳለው ክርስቶስም ደግሞ እንደወደዳችሁ ለእግዚአብሔርም የማዛ ሽታ የሚሆንን መባንና መስዋዕትን አድርጎ ስለናንተ ራሱን አሳልፎ እንደሰጠ ይላል ስለዚህ ያ ነው ያቀረበውና እግዚአብሔር ወዶ ፈቅሮ የተቀበለው የማዛ መስዋዕት በሐዲስ ኪዳን ክርስቶስ ራሱን የተወደደ መስዋዕት አድርጎ ለማቀረቡ ምሳሌ ነበር እንግዲህ እግዚአብሔር ይቀባይነቱና ምረቱ እጅ በጣም ታላቅ ነው የጻድቅ ሰው ጸሎት በኃይለ አላት ኃይለ ታደርጋለሽ ተብሎ የተነገረው በኖህ ጸሎት በኖህ መስዋዕት ተፈጽሟል ይህን የመሰለ ለሰው ዘር ሁሉ የሚሆን በረከት በደጉ አባት በኖህ ጸሎት ተገኝቷል እንግዲህ እግዚአብሔር በኖህ ዘመን ያደረገው መሐሪነቱንም ፈራጅነቱንም የሚያስረዳ መሆኑ የተገለጠ ነው። ቅዱስ አምብሮስ ይህንን በተመለከተ ሲያብራራ እንዲህ ይላል። ቅጣትና ይቅርታ ተመጋጋቢዎች ናቸው። ሃጢያተኞችን በማጥፋቱ ፈራጅነቱን ገለጠ። ዳግመኛ በጥፋቱ ኋላ አጠፋ በማለቱ ደግሞ ማህሪነቱን አሳየ። ስለዚህ ይላል እግዚአብሔር ሃጢያት በርሱ ዘንድ የሚጠላ ውጤቱ ምን አይነት መሆኑን በትክክል እናውቀ ዘንድና አውቀንም እንፈራ ዘንድ ቀጣ አጠፋ። እንተርፍ ዘንድ ደግሞ ይቅራ አለ ስለዚህ በኃጢያትና በክፋት የሚኖሩ ሰዎች አጓጉል መተማመንና ምንም አይደርስብንም የሚል ከንቱ ተስፋ ውስጥ እንዳይገቡና ግድ የለሽነት እንዳይገዛቸው ኃጢያተኞችን በተግባር በመቅጣት አሳየ ይላል ቅዱስ አምብሮስ አንዳንድ ሰዎች እግዚአብሔር ማሪ ነው አይኮንንም አይቀጣም ብለው መጻፋው ይያለሆነ የራሳቸው ልብ ወልድ ተስፋ ለራሳቸው ይሰጣሉ። እግዚአብሔር ኃጢያተኞችን እንደሚቀጣማ በኖ ዘመን እነዛን ክፉ ሰዎች አንድን ሳይያስተርፍ በማጥፋቱ ገልጧል። ስለዚህ እግዚአብሔር ማሪ ብቻ ሳይሆን ይቀጣልም ፈራጅ ነው። እግዚአብሔር የማይፈርድ ከሆነ በኃጢያትና በዝርቅ መካከል ምንም ልዩነት የማይያደርግ ግድ የለሽ ሊሆን። ኃጢያት ምንም ካልሆነ ጽድቅ ምንም ላይሆን ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ጽድቅን መልካም ነገርን እንደሚወዱ ሁሉ ኃጢያትን ስለሚጸይፍ ኃጢያት ከባህሪው ተቃራኒ ስለሆነ ይቀጣል ይሄ አምላካዊ ፈራጅነቱ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር የነሆን መስዋዕት ተቀብሎ ምድር እንዳግመኛ ስለ ሰው አረግም በሚል ምረትን ሰጠ ቅዱስ ጴጥሮስ ይሄንን ጠቅሶ በሁለተኛ መልክቱ ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 4 ከ10 ላይ እንዲህ ይላል ስለ እግዚአብሔር ፈራጅነትና እግዚአብሔር ፍቅር ብቻ ሳይሆን ማህሪ ብቻ ሳይሆን ደግሞ የመፍረድም ጉዳይ እንዳለው እንዲህ ይላል እግዚአብሔር ኃጢያትን ላደረጉ መላእክት ሳይራራላቸው ወደ ጋህነም ጥሎ በጨለማ ጉድጓድ ለፍርድ ሊተበቁ አሳልፎ ከሰጣቸው ይላል የካዶዋ ጋንንትን እንደ ካዶዋ አልተዋቸው ከክብራቸው ተወርደዋል ቅዱስ ጴጥሮስ እንዳለው ሳይራራላቸው ወደ ጋህነም ጥሎ በጨለማ ጉድጓድ ለፍርድ እንዲተበቁ አሳልፎ ሰጣቸዋል እንጂ መላእክት ሲክዱ መብታቸው ነው ምንም አላደርጋቸው ማህሪ ነኝ አላለም ይከተልና ለቀደመው ማለም ለነሆ ዘመን ማለት ነው ሰባት ሰባት ከአት ወይም የትካት የጥንት ሰዎች የቀደመ ዘመን ሰዎች የምንላቸው ለዚህ ነው ለቀደመው ማለም ሳይራራ ከሌሎች ሰባት ጋር ጽድቅን የሚሰብከው ነው አድኖ በኃጢያተኞች ዓለም ላይ የጥፋትን ውሃ ካወረደ ኃጢያተንም ያደርጉ ዘል ላሉት ምሳሌ አድርጎ ከተማዎችን ሰደሙንና ገሞራን አመድ ስኪሆኑ ድረስ አቃጥሎና ገልብጦ ከፈረደባቸው በደለኞችንም ይልቁንም በርኩስ ምኞት የሥጋን ፍቶት እየተከተሉ የሚመላለሱትን ጌትነቱንም የሚንቁትን እየቀጣቸው ለፍርድ ቀን እንዴት እንዲጠብቅ ያውቃል ይላል ቅዱስ ያንስ አፈርቁም እግዚአብሔር አይፈርድም የሚሉ ሰዎች ካሉ በኖ ዘመን የሆነው ንገራቸው ይላል በኖ ዘመን ምን እንደተደረገ በሎት ዘመን ምን እንደተደረገ አስተዋጽኦ ይላል ቅዱስ ጴጥሮስም እንደዛ ነው ያለውና እግዚአብሔር ማህሪ ነው በማህሪነቱ አንጻር ደግሞ ፈራጅ ነው ኮናኒ በርት ማለት በእውነት የሚፈርድ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር የሚያጸድቅ ብቻ ሳይሆን የሚኮንንም ነው ቅዱስ ጳውሎስም እንዳለው ስለዚህ እግዚአብሔር ፍርዱ ምረቱን በኖ ዘመን ባደረገው በተክባር ባደረገው ነገር በግልጥ የታየ ነው በቃል ከተነገረው ብቻ ሳይሆን በተክባር ከሆነው በተክባር ካደረገው ነው የተገለጠ ነው ፈራጅነቱ ሊፈወስ በማይችል ሁኔታ የተበላሸው ዓለም ማጥፋቱ ነው ምረቱ ደግሞ አስቀድሞ ማስጠንቀቁ ምረቱ ነው ብዙ ዘመናትን መስጠቱ ምረቱ ነው ከዛ በኋላ ካጠፋ በኋላ ዳግመኛ ደግሞ በዚህ አይነት ጥፋት አላጠፋ ማለቱ ምረቱ ነው ስለዚህ የእግዚአብሔር የማህሪነቱም የፈራጅነቱም ስራ የሆነው የጥፋት ውሃን እና ውጤቱ በመላ ዓለም ባሉ ህዝቦች ዘንድ በታሪክና በአፈታሪክ መልክ መኖሩ የመሬት መልካም ምድራዊ ሁኔታም የዚያ ምስክር መሆኑ እግዚአብሔር ሰለ ማህሪነቱና ፈራጅነቱ ለሁሉ የሰው ልጅ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ እየተራገረበትና እያስተማረበት ያለ ተጨባጭ ትምርት ነው 
የጥፋቷ ባለው እንዳየ ነው ታሪኩ ባፈ ታሪክ ሆነ በምን መንገድ ባለሙ ሁሉ የታወቀ ነው ውጤቱም ሁላችንም ምን ኖርበት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ማህሪ ብቻ ሳይሆን ኃጢያተኞችን የሚቀጣ ከሱ ፈቃድ የሚወጡ ልከኞችን አመጽኞችን የሚቀጣ መሆኑን በተግባርም በቃልም ያስተማረ ነው መሆኑ የተገለጠ ነው ቁጥር 22 መጨረሻው ቁጥር ነው በምድር ዘመን ሁሉ መዝራትና ማጨድ ብርድና ሙቀት በጋና ክረምት ቀርና ሌሊት ያቋርጡ ማለ ከዚህ በኋላ ምክንያቱም በዚህ በጥፋት ውሃ ዘመን ቀርና ሌሊት ተደባላልቆ ነበር መዝራት ማጨድ በጋ ክረምት ሁሉ ተቀላቅሎ ጠፍቶ ስለነበር አሁን እንደዚህ አይነት ጥፋት ስለማይደገም ከዚህ በኋላ በምድር ላይ መዝራት ማጨድ ብርድና ሙቀት በጋና ክረምት ቀርና ሌሊት ያቋርጡ ብሎ አማናዊ ቃል ኪዳን ለሰው ልጅ ሰጠ ስለዚህ የወቅቶች መፈራረቅ የቀርና ሌሊት መመላለስ እንደ ልማዳዊ የተፈጠረው ህግ ብቻ ሊታይ የሚገባው አይደለም ማለት ነው አምላካዊ መግቦቱ የሚከውንልን የቸርነስ ጦታ ነው እንጂ አምላካዊ መግቦቱ የሚከውንልን የቸርነስ ጦታ ነው ስለዚህ ሲመሽም ሲነጋ ክረምትና ወጋ ሲፈራረቅ እግዚአብሔርና መሰግኖ ይገባል እንጂ እንዲ በዘልማድ እንደሚሆን የተፈጠሮ ክስተት አድርገልን ነው ስለዚህ አይገባ ሆኖም እነዚህ ነገሮች ይከጥላሉ ሲል ገደብ አድርጓል እነዚህ ነገሮች የሚከጥሉት በመድር ዘመን ሁሉ ነው ያለው እስከ ምድር ዘመን ሁሉ ማለት ነው ስለዚህ እስከ ምድር ዘመን ሁሉ ይከጥላሉ በማለት ምድር የዚህ ዓለም ህይወትና ውደት ለዘላለም የሚኖር ሳይሆን ገደብ ያለው እሱ ባወቀ ገደብ ያለው ከዛ በኋላ የሚያልፍ መሆኑን ነገረን በመድር ላይ ከጥፋት ውሃ በኋላ ያየር ንብረት ለውጥ መጥቷል ለማለት ነው ብሎ እርግጠኛ መሆን አይቻለም እንግዲህ ብርድና ሙቀት ያቋርጡ ማለቱ ብርድና ሙቀት አሁን የመጡ ከዛ በፊት ያልነበሩ መሆናቸውን የሚያመለክት ነው ከጥፋት ውሃ በፊት በመላው ዓለም የነበረው ትሮፒካዊ ማለትም ሞቃታማ ንፍቀ ትሮፒካዊ የአየር ንብረት ነበር የሚሉ አሉ ሆኖም ግን መዝራትና ማጨድ ብርድና ሙቀት በጋና ክረምት ቀንና ሌሊት ተብሎ ከተገለጹት አራት ጥንዶች ውስጥ ከነዚህ መካከል የትኛው ከጥፋት ውሃ ወዲህ የመጣ አዲስ ስለመሆኑ ወይም ስለአለመሆኑ በርግጠኝነት ማወቅ አንችልም በርግጠኝነት ማወቅ ምን ይችላል እነዚህ ምድርስ ካለሽ ድረስ ይሄ ዓለም እስከሚያልፍ ድረስ የሚቀጥሉ መሆናቸው ነው ግን ከጥፋት ውሃ በፊት የነበረው የአየር ሁኔታ የወቅቶች ሁኔታ አራት ነበር ወቅቶቹ ሁለት ነበር ሶስት ነበር አንድ ነበር እንዲህ ያለውን በትክክል በርግጠኝነት ማወቅ አንችልም ከጥፋት ውሃ ከጥፋት ውሃ ወዲህ ያለችው ዓለም አሁን ያለችው ስለሆነች ከዛ በፊት የነበረው በትክክል በርግጠኝነት ማወቅ አንችልም በርግጠኝነት ማወቅ የምንችለው ግን እግዚአብሔር በቃል ኪዳኑ ብርድና ሙቀትን ማልትና ሌሊትን በጋና ክረምትን ያፈራረቀ እስከ ዓለም ተጻይ ምድረስ ፍጥረቱን የሚመግብ መሆኑ በቃል ኪዳኑ ያረጋግጥልን ስለሆነ ነው እንግዲህ እግዚአብሔር ኖን ከመርከብ አውጥቶ በመድር ላይ እንዲኖር አድርጎ መስዋዕቱን ተቀብሎ ቃል ኪዳን ሰጥቶ ያለ ስጋት እንዲኖር ያደረገው ነው ይሄ ቃል ኪዳኑ አሁንም ምልክቱ ይከተላል ምራፍ 9 ላይ ምራፍ 8 እዚህ ላይ ያቆማል ስፋስ ለእግዚአብሔር ይቆየን